وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ആദരണീയരായ സാദാത്തുകൾ ഉസ്താദുമാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും റിൽമിൻ്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് അള്ളാഹു ആഹ്ലത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജ്ലിസായി നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസും പൊരുത്തപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കുമാറാണ് നീണ്ട സംസാരത്തിന് സമയം ഇല്ല ഒരു പത്ത് മണിയോടുകൂടിയുള്ള ട്രെയിനിന് ട്രെയിൻ പോകുന്ന സമയത്തേക്ക് ഈ മംഗലാപുരത്ത് എത്തണം അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയം സംസാരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും അബാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും വാക്കുകളുമെല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട സാലിഹായ അമലായി നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഇവിടെ അബ്ബാസ് ഉസ്താദറക്കമുള്ള ആലിമിയങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ആലിമിയങ്ങൾക്കും സുനത്തിനമായത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാധ്യമയങ്ങൾക്കും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫിയത്തും തക്വയും ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് മഹാനായ അസർഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓദിക്കൽപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ ജീവിത ചര്യയിലൂടെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരും ബുദ്ധിമാന്മാരും സംസുദ്ധരുമായ വളരെയേറെ അതബോട ഗുരുത്വത്തോടെ ജീവിച്ച മഹാന്മാരായ സഹാബികളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലയോ മാക്കുമൽ തുലക്കും ദീനക്കും നിങ്ങളുടെ ദീൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്തിറക്കി പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഹജ്ജത്തുൽ വദാഹിൽ വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി ആ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഹിൽ ധാരാളം ഉപദേശങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് തറത്തു ഫീകും അംറൈനി ലൻ തുല്ലു മാ തമസ്സത്തു ബിഹിമാ കിതാബുല്ലാഹി വ സുന്നത്തുൽ റസൂൽ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മുറുക പിടിക്കണം അത് പരിശുദ്ധ കുർത്താനും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ശരീരമാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഖുർആൻ മുപ്പതും എഴുതിയ ഒരു കോപ്പി സഹാബികളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നിച്ചെഴുതിയ ഒരു കോപ്പി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലായി 
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുടെ ചര്യകൾ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹരീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥം കയ്യിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് ഖുർആാനിലുള്ള സൂക്തങ്ങൾ എത്രയാണ് ഏതെല്ലാമാണ് അതുപോലെ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വിവരണങ്ങളായ നബിചര്യ എന്താണ് എന്നതെല്ലാം സഹാബികൾക്ക് നേരിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയായി അല്ലാതെ ഒരു ഗ്രന്ഥം കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സഹാബികൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് രണ്ട് ചട്ടയുടെ ഉള്ളിലായി ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഒരു മുസഹഫിന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് അല്ല മറിച്ച് അല്പാൽപ്പം ആയത്തുകളും സൂറത്തുകളും ആയി പലരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നിച്ച് എഴുതി വെച്ചതല്ല ഹരീഹുകൾ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അംഗീകാരങ്ങളും സഹാബികൾ നേരിൽ ഗ്രഹിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുക്കെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കോപ്പിയാണ് ആ സഹാബികളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ചര്യയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിച്ച് പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടവർ ആരാണ് സഹേബികളെ വളരെ ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ അവരെ ഇകഴ്ത്താതെ അവരെ കുറ്റം പറയാതെ തള്ളിക്കളയാതെ അലിഹിന്റെ സഹേബികളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവർ ആരോ അവർ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആ സഹേബികളെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഈ നാല് മഹാന്മാരും വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളും കർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങളും ഈ ഉമ്മത്തിന് കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ലഭിക്കത്ത കവിതം ശിഷ്യന്മാര് മുഖേന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഖേന ലോകത്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിൽ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോയിരുന്നു അവിടെ ഇമാം അബു മൻസൂരനിൽ മാത്തുരീതിറബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്തു സാധാരണയായി വിശ്വാസപരമായ വിഷയങ്ങൾ വിശ്വാസരംഗത്ത് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ള പുത്തനാശയക്കാർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി ഈ ലോകത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരാണ് അബു മൻസൂദിനിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് അബുൽ ഹസനിൽ അബു മൻസൂദിനിൽ മാത്തുരീതിന്റെ കബറിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ധാരാളം ഇമാമിങ്ങളുടെ കബറുകൾ ഉണ്ട് ആ അബു മൻസൂദിനിൽ മാത്തുരീതിഹു വിശ്വാസപരമായ വിഷയങ്ങൾ ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ അവലംബിച്ചത് ഇമാം അബു ഹനീഫിന്റെ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫുന് പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് വിശ്വാസപരമായ വിഷയങ്ങൾ എതിരാളികൾക്ക് കാലോചിതമായ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയുമാണ് അബു മൻസൂറിനിൽ മാത്തുഹന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഇമാം അബുൽ ഹസനിൽ അഷരിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മഹാനവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക്യും ഇമാം ഷാഫിന്റെയും അതുപോലെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അവരും വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആകയാൽ ഇവിടെ ലോകത്ത് വിശ്വാസപരവും കർമ്മപരവുമായ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും ലോകത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഏറ്റവും വലിയ ആത്മശുദ്ധിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സദസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രോഗം അഹങ്കാരമാണോ അസൂയയാണോ വിദ്വേഷമാണോ വൈരാഗ്യമാണോ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ രോഗം നേരിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവ് അള്ളാഹു തേര കൊടുത്ത വലിയ മഹാനായിരുന്നു 
ആ മഹാനായ ഹൗസുല്ലാതം തങ്ങൾ കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ പൽബകമെന്നോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൗസുല്ലാതം മഹീദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജീലാനി മഹാനവർകൾ ആത്മീയ രംഗത്ത് പുരോഗമിച്ചു പോയത് എങ്ങനെയാണ് ഇമാം ഷാഫി റോഹിനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബർ റതി അള്ളാഹുനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നാല് ബന്ധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങൾ അവലംബിക്കാതെ ലോകത്തവരുടെ കാലശേഷം ഒരു മഹാനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹീഹുൽ ബുഹാരി ഹരീഫുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും ഏറ്റവും സഹീഹും അമീറുൽ മുഹ്മിനീനഫുൽ ഹരീഫ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ ബുഹാരി റതി അള്ളാഹന്റെ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയാണ് അതിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് തർക്കമില്ല പക്ഷെ ആ സഹീഹുൽ ബുഹാരി എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പോലും നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളെ എടുത്തുദ്ധരിക്കുകയാണ് കാരണം ആ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങൾ ലോകത്തൊരൊറ്റ മുസ്ലിമിന് തർക്കമില്ല അവർ കൊള്ളാവുന്നവരാണ് അവര് വിവരമുള്ളവരാണ് അവര് സംശുദ്ധരാണ് അവരതാ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാണ് എന്നതിൽ തർക്കിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും ഇല്ല സർവ ജനങ്ങളും സർവ ലോകങ്ങളിലും സർവ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഈ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് അവരുടെ പരിപാടികൾ നിർവഹിക്കുന്നു കർമ്മങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളും അവർ അതേ നിലക്ക് തന്നെ തുടരുന്നു ആ മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എസ് വൈ എസിന്റെ പരിപാടിയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പരിപാടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടിന്റെയും തുടക്കത്തിലുള്ള വാചകം എസ് എന്ന അക്ഷരമാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ അക്ഷരം അത് കുറിക്കുന്നത് സുന്നി എന്ന അർത്ഥമാണ് സുന്നി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആനോദി പഠിപ്പിച്ച വിഷയം അവിടുത്തെ ചര്യയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച വിഷയം മഹാന്മാരായ സഹാബത്തും ആ സഹാബത്തിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ദീനത്തിച്ചു കൊടുത്ത നാല് മഹബിന്റെ ഐമാമീങ്ങളും അവരെ പിൻഗാമികളായി വന്ന മുഹദ്ദിസീകളും പിൻഗാമികളായി വന്ന അരിഹീകളും പിൻഗാമികളായി വന്നിട്ടുള്ള അദാഹുൽ കലാമിന്റെ അക്കീത വിവരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഈ നാല് മധുഹബിന്റെ ഐമാമീങ്ങൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച ആശയം എന്താണോ അതിന്റെ പേരാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അത് അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് പറയുന്ന ചുരുക്ക പേരാണ് സുന്നി ഇവിടെ സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ സുന്നി യുവജന സംഘം ഈ സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഞാൻ വിവരിച്ചത് പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഇവിടെ സംഘടന വേണം സംഘടന ഇല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകും അതിന്റെ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം കൂടി വന്നാൽ മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ ഇഷാദിന്റെ പേരിലുള്ള ഷാദുലിപ്പള്ളിയുണ്ട് മഹാനായ മഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹുന്റെ പേരിലുള്ള മഹീദീൻ പള്ളിയുണ്ട് ഇതുപോലെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ വന്ന് പട്ടാളക്കാർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ നിർമ്മിച്ച പട്ടാളപ്പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് അറബിയിലുള്ള ഹുതുബ കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവിടെ ഒന്നും തന്നെ മക്കയിലും മദീനയിലും നടക്കുന്ന പോലെ ഇരുപതരക്കയത്ത് തറാവിഹി കാണാൻ സാധ്യമല്ല അവിടെ ഒന്നും തന്നെ മക്ക മദീനയിൽ അടക്കം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഷക്കാരും വരുന്ന നാടുകളിൽ നടന്നു വരുന്നത് പോലെ അറബിയിലുള്ള ഹുത്തുബ കാണാൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ മറ്റ് മക്കയിലും മദീനയിലും അടക്കം സർവ സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ജുമായുടെ രണ്ട് ബാങ്ക് കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ല എങ്ങനെയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയിൽ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എങ്ങനെയാണ് മഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹുന്റെ പേരിലുള്ള പള്ളിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എങ്ങനെയാണ് അബുൽ ഹസൻ ഷാദിനി റതി അള്ളാഹുന്റെ പേരിൽ മുരീദന്മാർ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയിൽ അതാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന് ദിക്കിൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റാതെയായി പോയത് 
എങ്ങനെയാണ് പ്രയാസിനോതാൻ പറ്റാതെയായി പോയത് എങ്ങനെയാണ് ആ പള്ളികളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തുകാരായിരുന്നു കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ വിഭാഗം പല മഹല്ലുകളിലും ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ മഹല്ലുകളിലാണെങ്കിലും അവർ പരിശ്രമം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് സംഘടനാ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സുന്നികൾക്ക് സംഘടനാ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സംഘടനാ ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സുന്നികളുടെ പള്ളികൾ അവർ തട്ടിയെടുത്തു സുന്നികളുടെ മക്ബറുകൾ ഇടിച്ചു തകർത്തു അങ്ങനെയാണ് കുറ്റിയാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലും പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ മക്ബറുകൾ തകർത്തു കളഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് കുറ്റിയാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലും പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ തീരെ സുന്നത്തമാറ്റിന്റെ പള്ളിയും മദ്രസയും ഇല്ലാതെയായത് ഇതുപോലെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇടവണ്ണ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വനഹാനായ വലിയന്റെ മക്ബറയും പള്ളിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പള്ളിയിൽ ഒരു ദിവസം മലയാളത്തിൽ ആക്കി ഫുത്തുബ മാറ്റി ജുമാബാത്തിലാക്കി ജുമാ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജുമാ എന്നതിൽ പറയേണ്ടതില്ല മലയാളത്തിലുള്ള ഹുത്തുബയാണ് പിന്നെ മീറ്റിംഗ് ആണ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇറങ്ങി മഹ്ബറ ഇടിച്ച് തകർത്തിട്ട് വിഗ്രഹധ്വംസനം നടത്തി എന്നവർ എഴുതി വെച്ചു ഇതെന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് സംഘടനാ ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് തലശ്ശേരി സ്റ്റേഡിയം പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് പുത്തൻവാദികളായ ആളുകൾ രണ്ട് കബറുകൾ പൊളിച്ചു കബറുകൾ പൊളിച്ചപ്പോ എസ് എസ് എഫ് കാര്യം അവരെ പിടികൂടി അങ്ങനെ അവർ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഈ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു ഈ കബറ് രണ്ടാമതും ഇവിടെ ഭദ്രമാക്കി വെക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ എന്റെ കബറ് രണ്ടാമത് കെട്ടി തരാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടാമത് കബറ് കെട്ടി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മാസികയിൽ ഒരു ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചു ആ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ഭരണമില്ലാതെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കബറുകൾ പൊളിക്കാൻ ചെന്നാൽ സ്വയം കബറിനുള്ളിൽ പോകേണ്ട ഗതികേടുണ്ടാകും എന്ന് പ്രബോധനത്തിൽ പിന്നെ ലേഖനം എഴുതിയത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് വായിച്ചു നോക്കി വായിച്ചു ഞാനിത് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം നമുക്ക് സംഘടനാ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എസ് ഒ എസിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കണം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ ആരുടെയെങ്കിലും ദീപത്ത് പറയൽ അല്ല ദീപത്ത് പറയൽ കടുത്ത ഹറാമാണ് വ്യഭിചാരത്തെക്കാൾ ശക്തിയുള്ള വളരെ ശക്തിയുള്ള തെറ്റാണ് മറ്റൊരാളെ കുറ്റവും കുറവും പറയൽ അത് മഹാ തെറ്റാണ് ദീപത്ത് അത് പറയാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സംഘടന അതുപോലെ മറ്റൊരാളെ ചീത്ത പറയാനുള്ളതല്ല ഇൻസൾട്ട് ആക്കാനുള്ളതല്ല മറ്റാരെങ്കിലും അക്രമിക്കാനോ ദ്രോഹിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സംഘടന നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനാണ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാണെങ്കിൽ അധ്വാനിക്കണം അധ്വാനിക്കാതെ ഒന്നും ഇവിടെ നേടാൻ കഴിയില്ല പരിശുദ്ധ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള വിഷയമൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ച ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ടെൻഷനുകളുണ്ട് മുഷിപ്പുകളുണ്ട് മല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുണ്ട് അതൊന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് സുഖസുന്ദരമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോയോ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്ന പല പ്രയാസങ്ങളും അവരെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ പിടിച്ചു കൊലുക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവരെ പിടിച്ചു കൊലുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റസൂലും റസൂലിന്റെ കൂടെ വിശ്വസിച്ചവരും എപ്പോഴാണ് സഹായം എന്നിവരെ ചോദിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം വളരെ അടുത്തുണ്ട് അറിഞ്ഞോളണം അല ഇന്ന നസ്രാഹി കരീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വളരെ അടുത്താണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അധ്വാനിക്കുന്നത് സ്വർഗം കിട്ടുകയില്ല നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ ചരിത്രം എന്താണ് മഹാനായ സക്കരിയ നബി അലിഹു സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനവർകളെ ദ്രോഹിക്കാൻ സത്യത്ത
زکریہ نبی علیہ السلام اوڑی پوگ ندگنڈ پو ور مرم مہانا زکریہ نبی علیہ السلام سہائی کان رینڈی پیلر ننگ نند گڑک گیا آن آن پیلر نمرت تند اولی لیک مہانا زکریہ نبی علیہ السلام کیر گیا آن مرم مہانا ورگل کور جئی گیا آن شریرت تند آرک بند چیات گریات ویدم مرم زکریہ نبی علیہ السلام کور جئی گیا آن مرم موسیقی اللہ جبریل علیہ السلام مگینا وحی ریچ اڑتا اللہ درنج ارت رسول اللہ پچھے پڑچا ون پریچن انگڑک گیا یعنی ننگل چند چٹنڈو مہانا نبی اللہ یوسف علیہ السلام مہانا برگل کو ولی استانم یہ دنیا بلتن کڑکان اللہ تعالیٰ تیرمان چٹنڈو ادھ سوپنا تلاری چٹمنڈو پچھے ادھ باپ ایوڑ ورن پول کدار کے اجتبی کا رب کا مہنے آن الک اللہ دن ترن جڑکم پچھے نی دن سہودر الماروڑ جہتا انجن ماروڑ بولم ایلا تخصص رویاک نی इंद्र सपने तक कुरुच पर यंदा पच्चे अल्लाह इंद्र तीर माने मरीगढ़ कान गड़ियो संदम घिट्टी लुल्ला जेठन मार वाला रे सुंदर ना हाँ ये सहोदरे ने वाला रे बिने ये तोड़ जीविक ना सहोदरे ने आधा संदोष तोड़ उड़ी वाला तुमने दिन बगरम बाप पे ओड़ सुधम ये खालबु बरंगिट यूसुफ़ ने बियारी ही सरा तुम सरा मेरे कुंड बोई आधा अवर पट्टक के नट ले रही ले आ पट्टक के नट ले दिन अल्लाह इंद्र तीर माने प्रगारम वेरे कोटर के महान अवर गला किट्टीये बोल इधे नंगल इन्हें वोड़ी चोड़ी पोया आड़ी में आनंद संदम सहोदर ना संबंधी ची कालम बरायान वेरे موسیقی موسیقی آستری نربندی کی گئی آنے یوسف نبی علیہ السلام روم انہوں نے اللہ نگرنگی اوڑاں بوب گیا آنے اب سانم وادل انہوں نے کلے تھی وادل درکم بول وادل انہوں نے پرت نلکن ندی بیٹو دمستن آنے بیٹو دمستن کنڈ بوب ای سہو دری سدھ مایا کلم بری گیا آنے اول بر یون ننگل دے فیملی اکنڈ تیٹی جائی آنے دیش چا بکتی ہے آرست جائی دے بچو یوسف نبی علیہ السلام نے سمجھ پچھ کلم برنی آرست جائی آنا وشی پڑ گیا آنو یوسف نبی علیہ السلام نیرے بر آدھی آن پچھے آدھنگ نے تلیوم اوڑا یان رو اکی دی اوڑا برنو آدھے ہم اوڑن پرنو آدھا کپاہیں گیری ٹنڈلو یوسف نبی علیہ السلام آن کپاہیں گیری دا یوسف نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام Pinil bercanda murunnya dengil Yusuf inda kupai yang awal beri cibel licca dana, adik anda kutu kupai yang kiri ada ana, murni la ana kiri ada dengil Yusuf mau awal anda mula melipat tertil kiri ada ana, adik anda berada ana kiri ada dengan no kalam Subhanallah Yusuf ini beri alih salatu salam inda kupai yang kiri ada pinil la ana bekila ana, 
അപ്പോൾ ഇത് ഈ പെണ്ണ് പിടിച്ചു വലിച്ചതാണ് എന്നതിനത് തെളിവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂസുഫ് നബി അലി നിരപരാധിയാണെന്ന് വീട്ടുടമസ്ഥന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ വിട്ടേക്കുന്നു പക്ഷേ കൂട്ടുകാരികളുടെയും ഫിത്തിനെ തീരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അവര് ക്ഷണിക്കുന്നത് അസത്യത്തിലേക്കാണ് തെറ്റിലേക്കാണ് ഹറാമിലേക്കാണ് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലത് എനിക്ക് ജയിലാണ് റബ്ബേ യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടുന്നു കാലം കുറെ ജയിലിൽ കഴിയുന്നു പക്ഷെ യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെയും ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നു മഹാനവറുകളുടെ സംശുദ്ധമായ ജീവിതം കണ്ടപ്പോ ജയിലിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനം തോന്നുന്നു ബക്കറ്റും കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളം വരാനല്ല നിങ്ങളോടൊക്കെ സംഭാവന അങ്ങനെ നല്ല സംഭാവന നിങ്ങളോട് സംഭാവന വാങ്ങാൻ എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ അതിനു കൂടി നിന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ പ്രശ്നം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് സംഭാവന എന്റെ കൈ തന്ന തുല്യാണ് ബക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മഹാനായ സയ്യദുനായൂസുഫ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു ജയിലിൽ വെച്ച് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നു യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം ജയിലിലുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ജയിലിൽ വെച്ച് സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സുബാനുവിന്റെ തീരുമാനമുള്ള കാലം ജയിലിൽ കിടന്നതിന് ശേഷം ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നു ഇറങ്ങാൻ അള്ളാഹു തന്നെ അവസരം കൊടുക്കുന്നു ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് പിന്നീട് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരം അള്ളാഹു നൽകുന്നു ആ ഭരണാധികാരം ലഭിച്ചിട്ട് പോലും യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാമിന്റെ മനസ്സിൽ വൈരാഗ്യമില്ല വിദ്വേഷമില്ല സർവാക്രമങ്ങളും ചെയ്ത അസൂയാലുക്കളായ എതിരാളികൾ ആ എതിരാളികളോട് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെറുപ്പില്ല വൈരാഗ്യമില്ല വിദ്വേഷമില്ല അവര് വന്ന് നന്നായി കാണണം എന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നബിയുസുഫ് അലൈഹി സ്വലാം അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നേരത്തെ സർവാക്രമങ്ങളും ചെയ്ത എതിരാളികൾ ഭക്ഷണം തേടി വന്നപ്പോൾ മാനമായി ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം അവര് കൊണ്ടുവന്ന കാഷ് വാങ്ങാതെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരാക്ഷേപവുമില്ല എന്ന് പിന്നീട് യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കും എന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും റബ്ബേ അതൊക്കെ ഷെയ്ത്താൻ വഞ്ചിച്ചതാണ് ഷെയ്ത്താൻ പറ്റിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ശത്രുത മുഴുവനും പിശാചി കൊണ്ടുവന്നതാണ് നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണം കൈയാളുന്നു മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തീരൂല മാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നാടും വിട്ട് മദിയനിലേക്ക് പേടിച്ചു വിറച്ചു പോയില്ലേ ആ മദിയനിൽ നിന്ന് മുസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന് ഫിറൌനന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ലേ പോയ സ്ഥലത്ത് മുഴുവനും മഹാനായ മുസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു ഫതഹി ചെയ്തില്ലേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി ഈസാ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുണ്ടെന്ന് ഇസ്തിവാദ ചെയ്തില്ലേ സഹായം ചോദിച്ചില്ലേ നെഹനു അൻസാറുള്ള 
ശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന് സംശുദ്ധരായ അതേ അലക്കിന്റെ പണിയെടുത്തിരുന്ന് ആ നല്ലവരായ അനുയായികൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിനുണ്ടെന്ന് മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അതാ തുറന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇനി ലോകത്ത് ഏറ്റവും സൗമ്യമായി പെരുമാറിയ അതേ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ ശത്രുക്കളെ പോലും നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്ത സ്ത്രീയെ ഞാൻ കൊല്ലട്ടയോ എന്ന് അനുയായികൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോ ലാ അവളെ കൊല്ലരുത് എനിക്ക് വിഷം ചേർത്ത് തന്ന പെണ്ണിനെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരെയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല ആരെയും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരെയും ഇൻസൾട്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല ആരെയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അവിടുന്ന് സത്യം പ്രതിരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തോട് കഠിനമായ ശത്രുത വെക്കാൻ ആളുണ്ടായില്ലേ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കാലത്തോളം അൽ അമീൻ എന്ന് വിളിച്ച് വളരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞിരുന്ന അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി കണ്ടിരുന്ന ആ കക്ഷികൾ തന്നെ ശത്രുക്കളായി മാറിയില്ലേ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായില്ലേ അമ്മാമന്മാര് കല്ലെടുത്തെറിയിപ്പിച്ച് കാലിൽ നിന്ന് രക്തം പൊട്ടി ഒലിപ്പിച്ചില്ലേ മുമ്പല്ല് പൊട്ടിത്തെറിച്ചില്ലേ തലയിൽ നിന്ന് രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചില്ലേ കയ്യിന്റെ വിരൽ മുറിഞ്ഞിട്ട് വിരല് നോക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ രക്തം ഇങ്ങനെ വാരുന്നത് അവിടുന്ന് കണ്ടില്ലേ ആ ഹബീബായിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നിട്ട് ലോകത്തെ മുഴുവനും പോറ്റി വളർത്തുന്ന ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച അതേ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അള്ളോറബിനോടുള്ള സംഭാഷണമല്ലേ നിസ്കാരം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണവന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ നിസ്കാരം വളാക്കരുതേ എത്രത്തോളം സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അത് യജമാനനായ റബ്ബുമായുള്ള സംഭാഷണമാണ് പാപം പൊറുക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിയുമെങ്കിൽ റബാത്തിൽ സുന്നത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടും നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അഞ്ചു മണിക്കാണ് സുബി ിൽ ഒരു നാലര മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റാൽ നമുക്ക് ആ പാതിരാ സമയത്ത് സുബിഹിന്റെ മുമ്പിൽ രണ്ടര കയറ്റെങ്കിലും യജമാനനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നമുക്കൊരു രണ്ടര കയറ്റത്ത് ഹജ്ജു നിസ്കരിച്ചു കൂടെ രണ്ടര കയറ്റത്ത് ഹജ്ജു നിസ്കരിച്ചു കൂടെ മുഹല്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ടര കയറ്റത്ത് ഹജ്ജു നിസ്കരിച്ചു കൂടെ മിനിങ്ങളെ കുടിക്കാൻ വെള്ളം നന്ന രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ആരും കാണാനല്ല ആരും കേൾക്കാനല്ല ആരും അറിയാനല്ല ഒരു ചിത്രവും എവിടെയും വരാനല്ല യജമാനായ റബ്ബിനോട് താണുകേണ സുകാര്യത്തിൽ ഒരു സംഭാഷണം പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എത്ര വലിയ ബഹുമാനമാണ് പരിശുദ്ധ പറയുന്നത് അതേ അവർക്കെന്തെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ സുബിഹിന്റെ ജമാഴത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിലൊന്ന് ജമാഴത്തിന് പങ്കെടുത്തുകൂടെ ഒരു ദിവസം സുബിഹിന്റെ ജമാഴത്തിനെത്താത്തത് 
അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോ ഉമ്മാന വഴിക്ക് വെച്ച് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചില്ലേ എന്റെ ഇന്ന് സുലൈമ കാണാതിരുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവനും എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചതിനാൽ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി അതാ ജമാഹത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉറക്കം തെളിഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹത്താബുദങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ രാത്രി മുഴുവനും എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സുബിഹിന്റെ ജമാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കലാണ് എന്ന് വരുമ്പോ സുബിഹിന്റെ ജമാഹത്തിന്റെ ബഹുമാനം എത്രയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഫർദും സുന്നത്തുമായ നിസ്കാരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ അല്ലേ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് خير الخلق كله به അസ്രഫ് ഉൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രാത്രി സമയത്ത് എണീറ്റ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാലിന്റെ മേലെ നീര് കെട്ടി വീർത്തു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എങ്കിലും ഒരു രണ്ടര കേത്ത് തഹറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കാണേണ്ടതില്ലേ അതിൽ കൂടുതൽ എത്ര കഴിയുമെങ്കിലും നമ്മൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ കഅബാ ശരീഫിന്റെ സ്ഥല സമീപത്ത് ചെന്ന് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ത്തിന്റെ പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് എതിരാളികൾ പലതും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലില്ലൂൻ ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പാട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതുപോലെ പലതും പലതും പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഐക്യം തകർക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് സുബഹാനുന്ന സാഹിറാണെന്ന് പറഞ്ഞവനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിഹിർ പറ്റിയ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും പലതും പറഞ്ഞവരുണ്ട് എതിരാളികൾ വാക്കി കേട്ടിട്ട് തങ്ങൾ ടെൻഷനാകണ്ട നബിയെ മനക്കരുത്തോടെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മുന്നേറിക്കോ അങ്ങേക്ക് മുൻകാവികളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ തങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സ്ഥിരത ലഭിക്കുന്ന വിധം മുൻകാവികളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പതറാതെ തളരാതെ തങ്ങൾ സത്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സർഫാക്കപ്പെട്ട മുഖം കുത്തി അവിടുത്തെ നെറ്റി നിലത്ത് കുത്തി ലോകം മുടുക്ക സൃഷ്ടിച്ചു പോറ്റി വളർത്തുന്നനാഥനായ അള്ളാഹു ഇല്ലേ അള്ളാഹുവേ നിനക്കല്ലേ സർവാധികാരവും നിനക്കല്ലേ എല്ലാ അഭിഷേകത്തിൽ ുള്ള കഴിവ് നിന്റെ മേൽ ഞങ്ങൾ തവക്കുലാക്കുന്നു അള്ളാ നിന്നെ ഞങ്ങൾ സർവ വിഷയങ്ങളും ഏൽപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുലാരാണ് ഏൽപ്പിക്കാനുള്ളത് നിന്റെ തവക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഉറച്ച് എന്ന് നിന്റെ കുറാരിൽ നീ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ മേലാരാണോ തവക്കുലാക്കിയത് അവർക്ക് നീ മഹ്റജുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹ് 
اجعل لنا مخرجا لوگ ملک کے اڑکی بریکن راج بند ممبل کعبا شریف اند سمیبت سجود جید پول ابرت سرافا کپڑ گڑت تیلی وٹگت اند کوڑلی گل ولیچ گنڈ بوئیت گلو تیٹی سجود اند تراو یرتان گڑی آد حبیب آئین صلی اللہ علیہ وسلم پریاس پڑت دن اوکیٹ ساتر کل چیری چلے سبحان اللہ اور ملونم اللہ بدر الوچ ادا پگرم گڑ تلے آصحاب البدر اند برکت توڑ رب نگل پرستان تن نیدا کل کم روارت گر کم نگل ستابن نگل کم سنگن نگل کم آصحاب البدر اند کابل ترنے موسیقی 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 ورکم توفیق نلگٹے موسیقی 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 سبحان اللہ 
മാത്രം കടക്കുന്ന സുന്ദരമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുവേ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം അതിനുള്ള വഴിയായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ുലമയുടെ പേരിൽ ഫാത്തി കൂതിയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം സിറാജി മുതലേക്ക് നേർച്ച കൊണ്ടുവന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കണം അവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങൂല എനിക്ക് വാങ്ങാനുള്ള സമയമില്ല സിറാജി മുതലേക്ക് സംഭാവന നേർച്ച കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ സജ്ജിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു സിറാജി മുഹുദിക്കിയുടെ റസീവർ ഉണ്ട് അയ്യൂബ് എല്ലാവർക്കും സമ്മേളനം വരുന്ന ഡിസംബർ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് തീയതികൾ നടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എസ് വി എസിന്റെ അറുപതാം വാർഷികം നടക്കുകയാണ് അത് ഫെബ്രുവരി അവസാനവും മാർച്ച് ഒന്നുമായ എന്റെ സമാപനമാണ് അതിന്റെ പരിപാടികളിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം അള്ളാഹത്തിന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള സുന്നത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അഞ്ഞനാടി എത്തിയാന അടക്കം നമ്മുടെ ഈർഷാദ് അടക്കം നമ്മുടെ ഏതെല്ലാം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മൾ പുരോഗമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാലിഹായിരിക്കട്ടെ